Đây là súp miso Một trong những cái món súp rất là nổi tiếng Đầu tiên là trứng sống Trứng sống thì chúng ta sẽ Đánh muối đều Bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ xử lý là muối nát tộ Nát tộ trong cái hộp mà đậu tương này Đậu tương lên men này thì người ta có một cái gói gọi là gói sốt cho mình Và mình sẽ bỏ Mình sẽ bỏ cái gói sốt đấy vào đây Cùng với gói sốt thì sẽ có một cái gói đó, đó là mùa tạt vàng Karashi Ăn Nếu mà không có cái này thì mình nghĩ là cái món này nó mất đi một cái vị ngon đặc biệt nên đối với mình khi mà mình ăn thì lúc nào mà mình cũng sử dụng nguyên mọi người khi mà ăn cái đậu tương lên men này thì mọi người thấy thấy một cái túi màu vàng này thì mọi người nên 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 sử dụng nên cho vô hết nếu mà ai chưa ăn được thì mọi người cho một xíu và thử ăn đây khi mà cho hết rồi đúng không chúng ta sẽ muối đều lên khi mà muối đều lên thì nhìn cái độ mà cái độ dẻo, độ cuốn, độ nhớt của cái nát tộ này thì rất là nhiều người hơi nghĩ là nó hơi khó ăn Nhưng mà khi mà ngửi á, thì bình thường thực sự rất là bình thường Rất là thơm, đối với mình rất là thơm Khi mà cho cái xô yêu là nước tương của Nhật vào và cái mùi tạp vàng vào đó, nó thơm, nó rất là hợp Đây, khi mà quận này đó. Khi mà đánh đều được như vậy thì cơm thì vẫn còn và bây giờ thì mình sẽ sử dụng là cho cái nát tội này lên cho nát tội này thực ra là lúc mà cơm nóng lúc mà cơm vừa mới nóng ra thì mình ăn nó sẽ hợp hơn đây là bát trứng và bây giờ mình sẽ chan lên đó đây bây giờ mình sẽ ăn uhm. rất là ngon Xin chào tất cả mọi người Xin chào các bạn à, Bây giờ là Đây Bây giờ là 8 giờ 34 phút ở bên Nhật Bản Và ngày hôm nay Mình sẽ đi ăn sáng Và sẽ giới thiệu cho mọi người là Cái bữa ăn của người Nhật à, Cái phong cách gọi là Một cái bữa ăn truyền thống của Nhật Bản nhé Và bây giờ trên tay mình là 1.000 yên Thời điểm này thì nó tương ứng khoảng 170.000 Và bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng và giới thiệu cho mọi người là buổi sáng là người Nhật họ ăn gì Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào quán ăn nhé Phía đằng sau của mình đó là một cái nhà hàng Gọi là một cái hệ thống, một chuỗi nhà hàng mà chuyên uh, cung cấp Gọi là những cái suất ăn nhanh và bữa sáng uh, Có rất là nhiều những cái cửa hàng Nhưng mà ngày hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cửa hàng uh, cũng Mình cũng hay ăn Quán Yoshinoya Nó là một cái chuỗi hệ thống rất là lớn ở bên này Có rất là nhiều những cửa hàng kiểu như thế này À, vào mùa đông nữa thì sẽ có những cái món gọi là skia nabe này và hôm ngày hôm nay thì mình sẽ ăn cái suất buổi sáng để giới thiệu cho mọi người những cái món ăn mà bình thường là người nhật họ sẽ thường xuyên ăn vào bữa sáng tại sao người nhật có một cái sức khỏe tốt đây là cái menu ở đây thì người ta bán chuyên những đồ gọi là ở dưới là cơm ở trên là thịt các loại bán ăn nhanh ở đây là suất gọi là tê sô cự này là rất uh, gọi là cơm suất à? và có những cái món chuyên buổi sáng và bây giờ mình sẽ đi vô vào bên trong ừ. 
、えー、朝ごはん、えー、魚の焼きなんていうのこちらでよろしいですか、ねはい、焼き魚牛肉の定食で、はい、定食のご飯は大盛り無料にできますけどよろしいですか大丈夫です大丈夫で,です、ね、はい。単品が納豆納豆で、はい、はい。生卵も卵も追加ではい以上です。はい。はい、焼き魚小松の納豆と卵でお会計が八百八十円です、ね。はい。あとコントカードございますか。あ、大丈夫です。はい。はい、お伝えいたします。まあ、これ、商品中出せる、もうなんなら。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの粉から当たりください。はい。焼き色の。はい Ê, rất là nhanh và mình vừa gọi đây là đồ ăn đã ra và mình tự bưng ra nhé tất cả là tự mình phục vụ và như ở trước mọi người nhìn thấy đây là một cái suất ăn là bữa sáng của người nhật ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây là cơm trắng còn đây là cá hồi cá hồi nướng này Ê, đây là thịt bò gọi là cho gọi là gyu đôn một cái món cũng rất là nổi tiếng nhật bản và cái này là rau sống này một bát canh miso, súp miso và đây là cái món rất là đặc biệt tí nữa mình sẽ khui cho mọi người nhé và đây là đang không có đũa và bây giờ mình sẽ đi lấy đũa và lấy nước tự mình lấy nước luôn không gian quán thì rất là nhỏ ngoài ra thì ở bên này có cái món gừng này cũng rất là hay cái này là mình sẽ tự lấy ở đây cái gừng này rất là ngon đũa này thì các thứ là mình cũng sẽ tự lấy ở đây hết đây là cái không gian là tự phục vụ ngoài nếu mà trong trường mà mọi người không uống nước nóng buổi sáng tại vì ở bên nhật họ sẽ uống nước lạnh đúng không ở đây có trà nóng và nước nóng đây hốt qua tờ đây đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ và bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món bữa sáng của người nhật à, xin mời tất cả mọi người đây là bát canh miso đây là súp miso một trong những cái món súp rất là nổi tiếng buổi sáng thời tiết mùa đông gọi là thời tiết mùa thu nên uh, sẽ chia sẻ cho mọi người một cái món ăn truyền thống bên nhật nhé và trên tay mình đây là một bát cơm trắng này mình sẽ thưởng thức là thử là cá hồi đây là cá hồi nướng mình phải ăn theo đúng kiểu pho mỏ nhật nhé đây là nhiêu đồn ok mình sẽ chan cái nước này lên uhm. cái này là cái thịt bò hầm một trong món mà rất là ngon ở nhật á Lúc này mình mới có lấy gừng nữa Cái này là cái soga gừng mà khi mà ăn với cơm Khi mà ăn với cơm yudo này rất là ngon Cái súp mà người ta nấu với cái yudo này ăn nó rất là hợp nhìn qua là một cái bữa sáng của người Nhật đó nó rất là nhiều món nhiều món nhưng mà bữa sáng rất là quan trọng nên do đó là cái bữa sáng đối với người Nhật là một cái bữa quan trọng nhất trong ngày nên mọi người nhìn thấy nhất rất là nhiều món và nạp năng lượng và tức là cái chế độ ăn của người Nhật đó, họ rất là tinh tế nên những cái món này là một trong những món mà mình nhìn thấy là hầu như là buổi sáng người Nhật họ sẽ rất là hay ăn
nếu mà trong trường mà những người mà đã lập gia đình thì bữa sáng thì họ sẽ ăn ở nhà và tức là ở nhà thì họ cũng nướng cá hồi xong rồi bát canh miso xong rồi còn đậu tương lên men đây là bát rau sống cái gói này rất là tinh tế đúng không, mọi người thì này mình vặn ra này mà mình bóp lên này nhìn này không có bẩn tay nó sợ thành như này tức là mỗi thứ một xíu nhưng mà rất là đầy đủ rau sống ai mà ăn được cay á cái bát canh miso mà người cho về sashimi là ớt đó bảy vị này vào mà nó cái mùa đông này nó ngon hơn cái cá hồ này nó không có xương ăn rất là ngon và đây là hộp hộp rất là đặc biệt nhé mọi người đoán là hộp gì chắc là nhìn mọi người nhìn qua là mọi người sẽ đoán được luôn đó là hộp nát trộn đây là một cái món mà rất là khó ăn nhưng mà rất là ngon nếu mà ai ăn quen rồi thì mọi người sẽ rất là nghiền giống như ăn sầu riêng á nếu mà người nào mà ăn được sầu riêng rồi thì mọi người sẽ nghiền thì nát trộn cũng vậy ngày xưa thì mình cũng không ăn được nhưng mà bây giờ thì rất là nghiền luôn á và việc đầu tiên á khi mà mình bóc cái này ra đúng không? Đây là cách cách mở túi của các bạn nhỉ? Ok. Đầu tiên là trứng sống. Trứng sống thì chúng ta sẽ lấy núi đều. Ok. Khi mà nó núi đều được trứng như thế này mọi người nhỉ? Và bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ xử lý là muối nát tộ nát tộ trong cái hộp mà đậu tương này đậu tương lên men này thì người ta có một cái gói gọi là gói sốt cho mình và mình sẽ bỏ mình sẽ bỏ cái gói sốt đấy vào đây cùng với gói sốt thì sẽ có một cái gói đó là bột tạt vàng karashi ăn nếu mà không vào cái này thì mình nghĩ là cái món này nó mất đi một cái vị ngon đặc biệt nên đối với mình khi mà mình ăn thì lúc nào rồi mình cũng sử dụng nguyên mọi người khi mà ăn cái đậu tương lên men này thì mọi người thấy thấy một cái túi màu vàng thì mọi người nên 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 sử dụng nên cho vô hết nếu mà ai chưa ăn được thì mọi người cho một xíu và thử ăn đây khi mà cho hết rồi đúng không rồi sau đó là chúng ta sẽ đánh Chúng ta sẽ muối đều lên Khi mà muối đều lên thì nhìn cái độ mà Cái độ dẻo, độ quấn, độ nhớt của cái nát tổ này thì Rất là nhiều người hơi nghĩ là nó hơi khó ăn Nhưng mà khi mà ngửi thì bình thường thực sự rất là bình thường Rất là thơm, đối với mình rất là thơm khi mà cho cái xô yêu là nước tương của nhật vào và cái mùi tàn vàng nó nó thơm nó rất là hợp đây khi mà quẩn đây rồi khi mà đánh đều rồi đánh đều như này rồi đúng không khi mà đánh đều rồi như vậy thì cơm thì vẫn còn và bây giờ thì mình sẽ sử dụng là cho cái nát tội này lên cho nát tội này thực ra là lúc mà cơm nóng lúc mà cơm vừa mới nóng ra thì mình ăn nó sẽ hợp hơn đây là bát trứng và bây giờ mình sẽ chan lên đó nhưng mà lúc nãy là 
cái lúc đầu tiên á cơm đang nóng mình cho cái wagyu và à đâu cái gọi là cái gyudon mà ăn rất là ngọt đây bây giờ mình sẽ ăn uhm. rất là ngon Đây là trứng sống nát tộ và cơm hành Hành này là hành baro nhé Trứng hoàn toàn phun tanh Rất là thơm Mọi người nghe nghe thấy bạn bạn bên cạnh mình người ta đánh trứng không? cái văn hóa mỗi nước thì nó sẽ khác nhau, cái món ăn cũng sẽ khác nhau, nên là lúc đó, lúc mà cái thời kỳ đầu ấy, thì mình cũng sẽ không ăn quen, nhưng mà khi mà mình ăn quen những cái món này rồi ấy, thì mình nghiền thành nghiền luôn, giống như khi mà ăn sầu riêng, thời điểm đầu tiên là mình cũng không ăn sầu riêng, nhưng mà khi mà ăn được sầu riêng rồi thì mình nghiền luôn. Nhưng mà cái nát tộ này khi mà mình ăn vô miệng ấy, thì nó gọi là hơi có một cái mùi đặc trưng của có thể hơi khó chịu một chút
rất là ngon đó là một cái bữa ăn truyền thống của người Nhật như vừa rồi là mình đã chia sẻ cho mọi người đó là một cái bữa ăn mà bữa sáng của người Nhật thường hay ăn có thể tức là khi mà mình gọi cái suất này hầu như là mình gọi over lên tức là gọi rất đầy đủ các cái món buổi sáng của người Nhật đó để giới thiệu cho mọi người khi còn lại bình thường người Nhật này họ sẽ là một bát cơm nóng và một hộp nát tộ là đậu tương lên men và quả trứng người ta muối vào và một bát canh miso thôi thì người ta ăn như vậy là đủ rồi nhưng mà mình có gọi thêm là một miếng cá hồi bởi vì trong những cái suất ăn mà buổi sáng này người nhà ta một là ăn cơm với cá hồi nướng hai là ăn với đậu tương lên men trứng sống ba là thường là mọi người sẽ ăn với kiểu như là cái gyu đôn cái thịt bò mà hầm đấy cái thịt bò mà lúc đầu tiên mình ăn thì rất là ngon đấy thì mình gọi hơi nhiều lên nhưng do đó ăn nó hơi no và tổng hóa đơn là một cái bữa sáng như mình gọi đầy đủ lên là đây là giá là 880 yên lúc này là mình cầm một tờ là một ngàn yên đúng không thì ở đây là 800 không biết là mọi người nhỉ đây là 880 yên thì nó tính là rơi vào khoảng 150 nghìn à, còn lại chuẩn xác nếu mà ăn theo một cái bữa đơn giản ít hơn thì nó chỉ rơi khoảng 500 yên 450 yên rẻ hơn một nửa đây là mình gọi đầy đủ nhất để chia sẻ cho mọi người đối với bản thân mình là một người đã ở bên này lâu năm và mình thấy các cái món mà của người Nhật đó, họ rất là tinh tế và rất là tốt cho sức khỏe lý do tại sao là người Nhật họ sống khỏe và cái sự gọi là người ta một trong những đất nước mà cái tuổi thọ cao nhất đó, là nó liên quan đến chế độ ăn này và những cái đồ ăn rất là đảm bảo rất là tốt cho sức khỏe và những cái món này là đều là những cái món truyền thống của Nhật Bản Nếu mà tới Nhật Bản thì mọi người nên ăn thử nhé Nếu mà những cái món mà chúng ta không ăn được thì mọi người nên thử Và dần dần biết đâu đó là mọi người sẽ ăn quen Vì cái món đậu tương lên men và trứng sống thì nó cũng hơi khó ăn Nhưng mà nếu mà ăn rồi, ăn quen rồi thì mọi người sẽ rất là nghiền Giống như mình, ngày xưa thì mình cũng không ăn được Nhưng mà bây giờ thì mình gọi là một trong những cái fan Của những cái món gọi là đậu tương lên men này Và trứng sống À, do ở bên Nhật á, cái quay video nó hơi khó nên mình không đi xung quanh được Nên khi mà có người các thứ ở nhưng mà hiện tại từ lúc mà mình vô quán này quán cũng rất là đông khách Và tức là đối với những cái địa điểm quán này thì người Nhật họ sẽ ăn Là họ sẽ những người mà đi làm việc kiểu như là công việc là bận rộn các thứ tiện để chạy vào ăn luôn Còn lại nếu mà những người là gia đình thì người ta sẽ ở nhà sẽ vợ sẽ nấu cho Nên do đó là khi mà cái lượng mà lượng người ăn quán cũng rất là nhiều vừa rồi là mình đã chia sẻ cho mọi người một video liên quan đến một cái bữa ăn của người Nhật ở ngoài tiệm và bữa ăn sáng và cảm ơn mọi người đã xem video tới phút cuối cùng nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung những video của mình chia sẻ hay thì mọi người nhớ like và subscribe cảm ơn mọi người đã xem video tới phút cuối cùng và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo và khi mà ăn xong thì ở đây nhá mình là đã ăn xong rồi đúng không sạch sẽ luôn này đây, lúc nãy là đầy đủ đúng không? Nhưng mà bây giờ là mình đã ăn xong đầy đủ Và mình có nhận được một cái thư bông là một cái thẻ Gọi là thẻ giảm giá cho lần sau 200 yên Khi mà mình ăn xong Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kia này và Có một cái quầy ngoài kia Đây là một cái quầy gọi là Khách tự bưng vào đây Gochiso sama desu Cảm ơn mọi người đã xem video từ phút cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.